the session la payment of gratuity act 1972 pathi paaka porom gratuity na enna enna avartha vela uttu pombodu service mudinju pombodu avaroda period ukkila avar paatha vela kaga ivar or panatha ivar sandoshama kudutha anupano pani kodai appadina tamil la moli maatram cheyalam adha pathi solradhu payment of gratuity act 1972 இது என்ன பிரியாம்பல் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆக்ட் டு ப்ரொவைட் அ ஸ்கீம் ஃபார் பேமெண்ட் ஆஃப் கிராஜுவிட்டி டு எம்ப்ளாயீஸ் அப்ப இது யார் யாருக்கு பொருந்துவங்க தான் செக்ஷன் ஒன் சப் செக்ஷன் த்ரீல சொல்லுவாங்க எவ்ரி ஃபேக்டரி தொழிற்சாலைகள் மைன்ஸ் ஆயில் ஃபீல்டு பிளான்டேஷன் போர்ட்டு ரயில்வே இப்படி துறைமுகங்கள் இப்படி பெரிய யூனிட்டுகள்லாம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பொருந்துவங்க அது ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லா ஃபேக்ட்ரிக்கும் பொருந்தும் சுரங்கங்களுக்கு எண்ணெய் கிணறுகளுக்கு அடுத்து ஏலக்காய் தோட்டம் இந்த மாதிரி பிளான்டேஷன் கம்பெனிஸுக்கு துறைமுகங்களுக்கு ரயில்வே அடுத்தது எவ்ரி ஷாப் ஆர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் வித் இன் த மீனிங் ஆஃப் எனி லா எந்த சட்டத்தின்படியாவது அது ஒரு ஷாப்ஸ் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்னு உள்ள வருமானால் இந்த முடி கழி போன பனிரெண்டு மாசத்துல ஏதாவது ஒரு நாள்ல பத்து பேருக்கு மேல வேலை பார்த்தாங்கன்னா இந்த ஆக்ட் பொருந்தும் ரெண்டு கண்டிஷன் சட்டப்படி அது ஷாப்ஸ் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்டுக்குள்ள வந்திருக்கணும் பத்து பேருக்கு மேல வேலை பார்க்கணும் இப்ப வேலை பார்க்கணும் அல்லது எப்பவாவது வேலை பார்த்திருக்கலாம் பத்து பேருக்கு மேல பனிரெண்டு மாசம் பீரியடுக்குள்ள மூணாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது போக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வேணுமானா இன்னும் வேற யாரையும் கூட வேற எஸ்டாப்ளிஷிங் கூட இந்த சட்டத்துக்கு உள்ள கொண்டு வரலாம் நாலாவது என்ன சொல்லுவாங்க இந்த சப் செக்ஷன்ல ஒரு தடவை உள்ள வந்தாச்சுன்னா பத்து பேருக்கு மேல இருக்கான் கிராஜுவேட்டி ஆட்டுக்குள்ள வந்தாச்சு அப்படின்னு சொன்னா இந்த சட்டம் அவங்களுக்கு பொருந்தும் பத்து கீழே போனாலும் இந்த சட்டத்துப்படி தான் அவங்க நடக்கணும் அடுத்தது செக்ஷன் ரெண்டு டெபனிஷன்ஸ் டெபனிஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட் கவர்மெண்ட் எது அப்ரோப்ரியேட் கவர்மெண்ட் ஏன்னு சொன்னா அப்ரோப்ரியேட் கவர்மெண்ட் தான் அவங்களுக்கு ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் செய்து கொடுக்கணும் belonging in in respect of establishment belonging to or under the control of central government or establishment having more than one branch in more than one state establishment central government ku sondama irukku alladhu control la irukku appadina alladhu or unit ku or company ki or state ku mela irukku more than one state la adoda branches irukku na அல்லது ஃபேக்ட்ரிஸ் பிலாங்கிங் டு ஆர் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அல்லது மேஜர் போர்ட்டு மைன்ஸ் ஆயில் ஃபீல்டு ரயில்வே கம்பெனி இதுக்கு எல்லாமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் அப்ரோப்ரியேட் அத்தாரிட்டி அப்ப இது போக இதுக்குள்ள வராததெல்லாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்ரோப்ரியேட் அத்தாரிட்டி அடுத்த ஒரு டெபனிஷன் கம்ப்ளீட்டட் இயர் ஆஃப் சர்வீஸ் அது என்ன கம்ப்ளீட்டட் இயர் ஆஃப் சர்வீஸ்னா பேஸ்ட் ஆன் கம்ப்ளீட்டட் இயர் ஆஃப் சர்வீஸ் தான் நம்ம கிராஜுவேட்டி கொடுக்க போறோம் அதனால கம்ப்ளீட்டட் இயர் ஆஃப் சர்வீஸ்ங்கிறது கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் உள்ளது அது என்னன்னு சொன்னா டெபனிச் என்ன சொல்லுதா மீன்ஸ் கண்டினியூஸ் சர்வீஸ் ஆஃப் ஒன் இயர் ஒன் இயர் கண்டினியூஸ் சர்வீஸ் இருந்திருக்கணும் கண்டினியூஸ் சர்வீஸ்னா என்ன அது செக்ஷன் டூ ஏல டிஃபைன் பண்ணுதாங்க அதை அடுத்து பார்க்கலாம் அடுத்தது எம்ப்ளாய் என்ன யாரு அப்படிங்கிறத டெபனிஷன்ல வருது எம்ப்ளாய் என்ன யாரு அப்படின்னா மீன்ஸ் எனி பர்சன் எம்ப்ளாய்டு இன் வேஜஸ் எம்ப்ளாய்டு ஆன் வேஜஸ் அதாவது சம்பளத்துக்கோ கூலிக்கோ வேலை பார்க்கவங்க ஆனா அப்ரண்டிஸ் சேர்க்கறது இல்ல இந்த எம்ப்ளாயி மேபி எப்படிலாம் வேணாலும் இருக்கலாம் ஸ்கில்டு ஒர்க்கரா இருக்கலாம் அன்ஸ்கில்டு ஒர்க்கரா இருக்கலாம் செமி ஸ்கில்டு ஒர்க்கரா இருக்கலாம் அவர் கிளரிக்கலா இருக்கலாம் அல்லது டெக்னிக்கல் பர்சனா இருக்கலாம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சைட்ல வேலை பார்க்கலாம் அல்லது மேனேஜரியல் சைட்ல வேலை பார்க்கலாம் எல்லாம் இருந்தாலும் அவரு எம்ப்ளாயி அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து எம்ப்ளாயர்னா யாருன்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லாத்துலயும் வர மாதிரி கண்ட்ரோல் ஓவர் தி அப்போஸ் ஆஃப் தி யூனிட் அப்போஸ் ஆஃப் தி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆர் அப்போஸ் ஆஃப் தி ஃபேக்டரி அடுத்தது ஃபேமிலினா என்னங்குது இங்க ஒரு டெபனிஷன் சொல்லுவாங்க இது கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் இருக்கு ஃபேமிலிக்கு ஏன்னு சொன்னா ஒரு ஆள் இறந்துட்டு அவரோட கிராஜுவேட்டி அவருக்கு ஃபேமிலி கொடுக்கணும் யார் யார் ஃபேமிலிங்கிறத லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க யார் யார் ஃபேமிலி மேல் எம்ப்ளாய்க்கு அவரு அவரோட ஒய்ஃப் அவரோட பிள்ளைகள் கல்யாணம் ஆனாலும் ஆகாட்டலும் அவரோட பேரண்ட்ஸ் அவரோட மனைவியோட பேரண்ட்ஸ் 
இல்ல பையன் இறந்து போயிட்டான் ஒரு பையன் அப்படின்னா இறந்து போன பையனோட விடோ அல்லது அவனோட பிள்ளைகள் இவங்க எல்லாருமே அந்த ஃபேமிலிக்குள்ள வாராங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போற டெபனிஷன் வேஜஸ்னா என்ன வேஜஸ்னா என்ன அந்த வேஜஸ் வச்சு தான் நம்ம கிராஜுவேட்டி கால்குலேட் பண்ண போறோம் வேஜஸ்னா என்ன வேஜஸ் மீன்ஸ் ஆல் எமாலுமெண்ட்ஸ் விச் ஆர் ஏர்ன்ட் பை அன் எம்ப்ளாயி ஒயில் ஆன் டியூட்டி ஆர் ஆன் லீவ் இன் அக்கார்டன்ஸ் டர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் கிஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் முத வார்த்தை சொல்லிட்டாங்க ஆல் எமாலுமெண்ட்ஸ் விச் ஆர் ஏர்ன் பை த எம்ப்ளாயி பின்னால் வரும்போது ஒரு சப்சிக்வெண்டா அதுக்கு ஒரு குவாலிபிகேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க இன்க்ளூஸ் டிஎர்னஸ் அலவன்ஸ் அப்போ சம்பளத்துக்குள்ள நீங்க வேஜஸ் கூலின்னு சொல்லணும் வேஜஸ்னா சம்பளம் சொல்லணும் இதுக்குள்ள என்ன சேருதுன்னு சொன்னா ஆல் எமாலுமெண்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் டிஎர்னஸ் அலவன்ஸ் பட் டஸ் நாட் இன்க்ளூட் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் வந்துட்டு போனஸை சேர்க்க கூடாது கமிஷனை சேர்க்க கூடாது ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸையும் சேர்க்க கூடாது ஓவர் டைம் வேஜஸையும் சேர்க்க கூடாது இது இல்லாம இருக்குது வேஜஸ் அப்படின்னு ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் த ஆக்ட் அப்போ பேசிக் பேயும் டிஎன்எஸ் அலவன்ஸ் தான் உண்மையில அதுக்குள்ள வருது இனி அடுத்தது கண்டினியூஸ் சர்வீஸ பத்தி செக்ஷன் டூ ஏல என்ன சொல்லுதுங்கிறத பாக்கலாம் கண்டினியூஸ் சர்வீஸ் இதுல ரெண்டு சப்செக்ஷன் இருக்கு ஒன்னு வந்து அன்இன்டரப்டட் சர்வீஸ் தொடர்ச்சியான சர்வீஸ் இருக்கவருக்கு அன்இன்டரப்டட் சர்வீஸ்னா கண்டினியூஸ் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் எம்ப்ளாயி ஷால் பி set to be in continuous service for a period he has been in uninterrupted service appo todarchiya avar office ku vandukittirukkaru appadina adile chela exclusion koduthiranga avar illada samayathai todarchiya vandhan eduthukiduvanga adu eppo leave la poirkaru illa or accident aayittu anal avar varala sick aayittaru lay out ஸ்ட்ரைக்கு லாக் அவுட்டு ஸ்ட்ரைக்கு லை இதெல்லாம் இவர் பாகத்தில் தப்பு இல்லாத வரைக்கும் ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் சட்டப்படியாக நடந்ததுன்னு சொன்னால் இவருக்கு அன்இன்டரப்டட் சர்வீஸ் அப்படி இருந்துகிட்டே இருக்கு ஆப்சன்ஸ் ஃப்ரம் டியூட்டி வித்தவுட் லீவு லீவே எடுக்காமல் வேலையை விட்டு நின்றுக்கிட்டாங்க ஒரு பத்து நாளுக்கு வரல அதுக்கப்புறம் வந்து சேர்ந்துருக்காங்கன்னு சொன்னால் இவரை சேர்க்கும்போது பிரேக்கிங் சர்வீஸ்னு சொல்லி சேர்த்தாங்கன்னா அன்இன்டரப்டட் சர்வீஸ் இல்லை சும்மா சேர்த்துட்டு அவர் லீவ் ஆப்சன்ஸ் நான் ரெகுலரைஸ் பண்ணிட்டேன் நீ உன்னோட ஆப்சன்ஸ் நான் லீவ்ல நான் மார்க் பண்ணிக்கிடுதேன் அப்படின்னு பண்ணாங்கன்னா இல்லை அது இல்லாமல் ஒரு பனிஷ்மெண்ட் மாதிரி இது பிரேக்கிங் சர்வீஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அன்இன்டர்பிள் சர்வீஸ் இல்லை அதர்வைஸ் அவனுக்கு அன்இன்டர்பிள் சர்வீஸ் தான் இருக்கு ஈவன் லீவ் பெர்மிஷன் வாங்காம ஆப்சென்டா போனா கூட இருக்கலாம் பிரேக்கிங் சர்வீஸ் வந்தா மட்டும்தான் அன்இன்டர்பிட் சர்வீஸ கட் ஆகுது இது ஒரு கிளாஸ் ரெண்டாவது கிளாஸ்ல சிலர் இதுக்குள்ள வர முடியாது நம்ம பார்த்த மாதிரி ஒருத்தா பத்து நாள் ஆப்சன்ட் ஆயிருப்பான் அடுத்து பத்து நாள் ஆப்சன்ட் ஆயிருப்பான் இவங்க பிரேக்கிங் சர்வீஸ் கொடுத்திருப்பாங்க அந்த மாதிரியே சூழ்நிலை இருக்கலாம் அப்படி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸுக்குள்ள வர முடியாதவங்க ஆனா கம்பெனில வேலை பார்த்திருக்கான் அப்படியா இருந்தா நூத்தி தொண்ணூறு நாள் பூமிக்கடியில பார்க்க வேலை அதாவது சுரங்கங்கள் வேலை பார்க்கும் நூத்தி தொண்ணூறு நாள் மற்றவங்க இருநூத்தி நாற்பது நாள் அந்த கம்பெனியில வேலை பார்த்திருந்தா அந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ல வேலை பார்த்திருந்தா ஹி வில் பி டீம்டு டு பி இன் கண்டினியூஸ் சர்வீஸ் ஃபார் ஒன் இயர் ஒரு வருஷம் அவரு தொடர்ச்சியா வேலை பார்த்தாருன்னு கருதப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டீம்டு டு பி அப்படின்னு டூ ஃபார்ட்டி டேஸ் நார்மல் கவுசில் சுரங்கத்துக்கு கீழே வேலை பார்க்கணும்னா நூத்தி தொண்ணூறு நாள் இதே இது பாதி நூத்தி இருபது நாள் ஆறு மாசம் கணக்கு வச்சுக்கிடுவோம் இல்லாட்டா தொண்ணூத்தி அஞ்சு நாள் ஆறு மாசம் கணக்கு வச்சுக்கிடுவோங்க செக்ஷன் டூ ஏல கிளாஸ் டூல சொல்லுவாங்க அப்ப இந்த மாதிரி போர்ஷன் அவரு கண்டினியூஸ் சர்வீஸ் இல்ல பிரேக் ஆகி பிரேக் ஆகி வந்திருக்கு ஆனா இருநூத்தி நாற்பது நாள் வேலை பார்த்திருக்காருன்னா டீம் டு பி இன் கண்டினியூஸ் சர்வீஸ் இந்த டீம்டு டு பி கண்டினியூஸ் சர்வீஸ் எடுக்கிறதுல சில டேஸ் கூட சேர்த்துக்கிடுங்க அப்படின்னு ஒரு கன்சஷன் கொடுக்குவாங்க எப்படின்னு சொன்னால் லேட் ஆஃப் பை அன் அக்ரிமெண்ட் லே ஆஃப் ஆயிருக்காருன்னா அந்த பீரியடும் கூட இந்த இருநூத்தி நாற்பதுல சேர்த்துக்கிடலாம் லீவ் வித் ஃபில் பேஜஸ் ஏர்ன்ட் இன் த ப்ரீவியஸ் இயர் போன வருஷத்தில் உள்ள ப்ரிவிலேஜ் லீவை இந்த வருஷம் எடுத்துக்கிட்டாரு லீவ் வித் ஃபுல் வேஜஸ் கிடைச்சிருக்கு அதையும் 
இரநூத்தி நாற்பது கால்குலேட் பண்ணும்போது சேர்த்துக்கிடுங்க டெம்பரரி டிசேபிள்மெண்ட் டியூ டு ஆக்சிடென்ட் அரைசிங் அவுட் டியூ டு ஆக்சிடென்ட் டூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இவர் ஃபேக்டரியில் இருக்கையில் ஒரு ஆக்சிடென்ட் வந்தது அதனால் அவர் ஒரு மாதம் ஆஃபீஸுக்கு வரல வேலைக்கு வரல அப்படின்னாலும் அங்கே என்ன செய்யலாம் அதையும் அந்த ஆப்சன்ஸ் பீரியடையும் இரநூத்தி நாற்பது நாள் கால்குலேட் பண்ணதுக்கு சேர்த்துக்கிடலாம் ஃபீமேல் எம்ப்ளாயியாக இருந்தால் மெட்டர்னிட்டிக்காக போனதில் பனிரெண்டு வாரத்தை மேக்சிமம் சேர்த்துக்கிடலாம் இனி செக்ஷன் மூணு என்ன இதே இது அடுத்தது இது சீசனல் இப்ப நம்ம பார்த்தது பூமிக்கடியில வேலை பார்த்தா நூத்தி தொண்ணூறு நாள் பூமிக்கு மேல பார்த்தா இருநூத்தி நாற்பது நாள் இருந்தா கண்டினியூஸ் சர்வீஸ் ஃபார் ஒன் இயர்னு டீம் டு பி அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க இப்போ சீசனலா இருந்தா அந்த யூனிட் எவ்வளவு நாள் வேலை பார்த்ததோ அதுல செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்திருந்தாங்கன்னா டீம் டு பி இன் கண்டினியூஸ் சர்வீஸ் செக்ஷன் டூ ஏல மூணாவது கிளாஸ்ல சொல்லுவாங்க இனி செக்ஷன் த்ரீ கண்ட்ரோலிங் அத்தாரிட்டி அப்ரோப்ரியேட் கவர்மெண்ட் ஒரு கண்ட்ரோலிங் அத்தாரிட்டி ஒரு ஆளை அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் செக்ஷன் நாலு இதுதான் கிராஜுவேட்டி பேமெண்ட் எப்படி கொடுக்கன்னு சொல்லுது எப்படின்னு சொன்னா ஆன் டெர்மினேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்டர் ஹி ஹாஸ் ரெண்டட் கண்டினியூஸ் சர்வீஸ் ஃபார் நாட் லெஸ் தன் ஃபைவ் இயர்ஸ் குறைஞ்சது அஞ்சு வருஷம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேல ஒரு ஆள் கண்டினியூஸ் சர்வீஸ் இருந்ததுன்னா அவர் வேலை விட்டு போகும்போது என்ன காரணங்களுக்காக எல்லாம் வேலையை விட்டு போகலாம் சூப்பர் அனியேஷன் சூப்பர் அனியேஷன் ஒரு வயசு சொல்லுவாங்க அப்பாயின்மெண்ட் டைம்ல இந்த வயசுல ஒன்னு வேலையை விட்டு வெளியே போக சொல்லிடுவான் உதாரணத்துக்கு கவர்மெண்ட் ஐம்பத்தி எட்டு வயசுல வெளியே வந்துடணும் பேங்க் அறுபது வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படி அது வந்து அறுபது வயசுல வெளியே வர்றது ஆன் சூப்பர் அனியேஷன் அது இல்லாம இவரே மூணு மாசம் நோட்டீஸ் கொடுத்து நான் இல்ல நான் வெளியே போறேன் அப்படின்னு சொல்லியும் வரலாம் அது வாலண்டரி ரிட்டைர்மெண்ட் அல்லது ரெசிக்னேஷன் அல்லது சில சமயம் டெத் அல்லது வேலையை விட்டு வெளியே போவாங்க டிசேபிள்டு ஒன்னால இதுக்கு மேல எங்க பல வேலை பார்க்க முடியாது இவங்களே கூட வெளியே அனுப்பலாம் அல்லது அவரே எனக்கு இந்த நோய் இருக்கு என்னால வேலைக்கு வர முடியாதுன்னு அவரே போவாரு அந்த மாதிரி டெத்தோ அல்ல டிசீஸோ டிசேபிள்மெண்டோ காரணம் வெளியே போவாங்க இப்படி வெளியே போகும்போது சூப்பர் அனியேஷன் ரிட்டையர்மெண்ட் இந்த மாதிரி அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேல அவர் வேலை பார்த்திருந்தாருன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேல வேலை பார்த்திருந்தாருன்னா அவருக்கு கிராஜுவேட்டி கொடுக்கணும் ஆனா டெத்துங்க போஷன்ல மட்டும் இந்த அஞ்சு வருஷ கண்டிஷன் இல்ல அவர் பார்த்த எவ்வளவு நாளோ அவ்வளவுக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுல யார்கிட்ட கொடுக்கணும்னு சொன்னா அவன் நாமினி யாரோ அவங்கிட்ட கொடுக்கணும் இவங்க எல்லாருமே இந்த எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாருமே கட்டாயமா நாமினேஷன் கொடுக்குங்கத அடுத்த செக்ஷன்ல சொல்லுவாங்க நாமினிட்ட கொடுக்கணும் நாமினி மைனரா இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா அத கண்ட்ரோலிங் அத்தாரிட்ட கொடுக்கணும் அவர் ஒரு பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணி வச்சிருந்து இவன் மேஜர் ஆன உடனே கொடுப்பாரு இது பேமெண்ட் அடுத்தது எவ்வளவு கொடுக்கணும் ஒரு கம்ப்ளீட்டர் சர்வீஸுக்கு பிப்டீன் டேஸ் வேஜஸ் கொடுக்கணும் பிப்டீன் டேஸ் வேஜஸ் பிப்டீன் டேஸ் வேஜஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் இவரோட சேலரிய கடைசி மாசம் வாங்கின சேலரிய இருபத்தாறால டிவைட் பண்ணி அதை வச்சு கொடுக்கணும் ஏன்னா ஒரு மாசத்துல இருபத்தெட்டு நாள் வரும் ஒரு மாசத்துல முப்பத்தி ஒன்னு வரும் ஒரு மாசத்துல முப்பது வரும் அதனால ஸ்டாண்டர்டா டோட்டல் வேஜஸ் பார் த மந்த் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னா பெர் டே சேலரி அதை வச்சுட்டு பதினஞ்சு நாள் கால்குலேட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இது நார்மலாக எடுத்துடலாம் இப்போ பீஸ் ரேட் வாங்கினார்னா என்ன செய்ய அதாவது உதாரணத்துக்கு ஒரு டெக்ஸ்டைல் கம்பெனி இருக்கும் அங்க அவர் சட்டை தைப்பாரு இன்னைக்கு நூறு சட்டை தைப்பாரு நாளைக்கு நூத்தி ஐம்பது சட்டை தைப்பாரு அடுத்த நாள் இருநூறு அடுத்த நாள் ஐம்பது கரெக்டா இருக்காது என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத அங்க சொல்லுவாங்க என்னன்னு சொன்னாங்கன்னா வேஜஸ் ரிசீவ்ட் பை ஹிம் ஃபார் எ பீரியட் ஆஃப் த்ரீ மந்த்ஸ் இமீடியட்லி ப்ரிசீடிங் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ஆவரேஜா எடுத்துக்கோ மூணு மாசத்துல அவர் எவ்வளவு வாங்கியிருக்காருங்கிறத ஆவரேஜ் எடுத்துட்டு கொடுங்க அப்படின்னு மூணு மாசத்துல அவர் எவ்வளவு வாங்கியிருக்காரு பீஸ் ரேட்ல வாங்கியிருக்காரு இல்லையா எத்தனை சட்டை தைச்சாரோ அத்தனை சட்டைக்கு வாங்கியிருப்பாரு மூணு மாசத்துல எவ்வளவு வாங்கியிருக்காருன்னு பார்த்து அதுல ஒரு நாள் ஆவரேஜா நீங்க எடுத்துக்கிடலாம் அப்படின்னு சீசனலா இருந்தா செவன் டேஸ் பெர் சீசன் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இது பெர் மந்த் 
per year ku 15 days per year of completed service ku 15 days idha irundha pc rate ah irundha average ah eduthukonnom ivanga service seasonal industries ah irundha 7 days per season abdin ipo or fraction vandha enna seiyanum abdin adha enna solluvanga na completed year fraction vandu 6 ku mela pona mulusa eduthukonnom 6 maasathukku mela udharanathukku 15 varsham 7 maasam na avarku 16 maasam nu calculate pannu 15 varsham 4 maasam na 15 maasam nu calculate pannanum idu calculation na ulladhu varshathukku 15 naal idhila paakumbodhu varsham nu calculate pannumbodhu completed year of service or part there of provided the part is more than 6 months 6 maasathukku mela irundha adha mulusa eduthukidanum இப்ப சிலருக்கு என்னன்னு சொன்னா நிறைய சம்பளம் வாங்கிட்டே இருந்திருப்பாங்க வாங்கிட்டே இருக்கல திடீர்னு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டு அவருக்கே சம்பளம் குறஞ்சிருக்கும் கம்பல்ல ஒரு கிளர்க்கா இருந்திருப்பாரு அவரு கால் ஒடிஞ்சு போச்சு இல்ல கை ஒடிஞ்சு போச்சு அவரால வேலை பார்க்க முடியாது இருந்தாலும் கம்பெனி அவனுக்கு ஏதாவது வேலை கொடுக்கணும்ங்கிறதுக்காக ரிடூஸ்ட் வேजेसல அதே கம்பெனில வேற போஸ்ட்ல கொடுத்துப்பாங்க இவர் வேலை விட்டு போயும்போது லாஸ்ட் ட்ரான் salary வச்சு நீங்க एवरेज பார்த்தா ரொம்ப குறையா இருக்கும் அதுக்காக என்ன ப்ரொவிஷன் வச்சிருக்காங்க அந்த பீரியட்க்கு நீ பழைய சம்பளத்தை வச்சுக்கோ குறஞ்ச பீரியட்க்கு இப்ப உள்ள சம்பளத்தை வச்சுக்கோ அப்படி சொல்லிருக்காங்க இப்ப வேற ஒரு ஆளு நெக்லிஜென்ஸ் காரணமா வேலைய விட்டு வெளிய போறாரு அவர் ஒரு பொருள் உடைச்சிட்டாரு மிஷின் உடைச்சிட்டாரு இவங்க அவரை விட்டு வெளிய போ அனுப்புறாங்க அப்படி சொன்னா என்ன செய்யலாம்னா அந்த அமௌண்ட் அவர்ட்ட இருந்து ரெக்கவர் பண்ணிக்கடலாம் நெக்லிஜென்ஸ் காரணமா இவர் எவ்வளவு லாஸ் உண்டாக்குனாரோ அத எடுத்துக்கடலாம் அதே நேரத்துல ஒருத்த ரைட்டர்ஸ் ஆர் டிஸார்டர்லி கண்டக்ட் அப்படினு சொல்லலாம் ஒரு அவரோட ஒரு ட்ரேட் யூனியன் லீடர் ஜெனரல் மேனேஜர் அடிச்சிட்டாரு ஃபேக்டரில ரொம்ப தரார் பண்ணி நிறைய மிஷின் உடைச்சிட்டாரு அவருக்கு டிசிப்ளினரி ப்ரோசிடிங் வச்சு டெர்மினேஷன் வச்சு வெளிய போயிட்டாங்க டிசிப்ளினரி ப்ரோசிடன்ட் ஆர்டர் டெர்மினேட்டட்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்ப அவர் வந்து எனக்கு கிராஜுவேட்டி கொடுங்கன்னு கொடுக்க முடியாது அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய தேவை இல்ல அப்படினு அதே போக இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க என்னன்னா ஆஃபன்ஸ் இன்வால்விங் மாரல் டர்பிடூட் ப்ரொவைடட் தட் சச் ஆஃபன்ஸ் இஸ் கமிட்டட் பை ஹிம் இன் தி கோர்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மென்ட் இன் தி கோர்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மென்ட்ல ஏதாவது மாரல் டர்பிடூட்னா அதாவது நியாயம் இல்லாத நீதி இல்லாத செயல்களை செய்திருந்தாங்கன்னா அது காரணம் நீங்க அவனை வேலை விட்டு போ சொன்னீங்கன்னா அங்கேயே நீங்க ஒண்ணும் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படிங்கறத செக்ஷன் நாலு சொல்லுது பாக்கி உள்ளதை அடுத்த செக்ஷன்ல பார்க்கலாம் பார்ட் டூல பாக்கலாம்